Hello friends. So, we are going to talk about the Indian Constitution. We are going to talk about the previous year questions. We are going to talk about the mock test. What are we going to talk about? We are going to talk about the questions. Anda ke answer marki, am 20 question sah ni dulu, saya provide ini dulu. Apa anda ingat ke, ah on the spot, ada, ada anda ingat ke option sah ini kerja orang nanti, mana, saya answer apa orang nanti, anda check kia, okay? Apa, larkum all the best, kita nak start kia. First one ni dah, na, the nomination of members in the Rajya Sabha by the President was borrowed by the Constitution of India from. Option sah dah kia, na, option A, UK. B. USA C. Australia D. Ireland Okay, le. How much time do you have to ask? So, what is the question? The nomination of members in the Raja Sabha by the President. Le. Uh, the President of Raja Sabha is nominated. The members are nominated. That is borrowed. That uh, means the Constitution is everyone who is borrowed. That is the question. What is the question? Everyone who is borrowed. एड ऑप्शन आना करेक्ट है, ऑप्शन डी आना करेक्ट है, आयरलैंड आना करेक्ट है इतना आंसर। अब कुछ बोरोड इतना कार्यिंग ला पटी तो नियम पा रहे हैं। अब निंगा का आदु बड़ा रे इम्पोर्टेंट आना, उरी बाढ कार्यिंग ला इंड। अपन यान आदले कुछ का इप्पन निंगा लोडो पा रहे हैं। तो नम्बर फंडामेंटल राइट्स इधर का नमले बोरो जेद इतना यूएसए इलन नाना नोटी दोला फंडामेंटल राइट्स अंडर आद बोले प्रीएम्पल इंडर जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इधर का नमले उड़ना नाना यूएसए इलन नाना बोरो जेद इतना दर इन्हीं पर याने चाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन इधर के आना ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोरो जेद इधर लगा दे, ओके? एनी आयरलैंड ना हमारे पापा आर्नियो इन द आना मेंबर्स अलाइ नॉमिनेटी इन द आदर इन द आदर बोलते ना रिट्स इन द डायरेक्ट सॉरी रिट्स ब्रिटेन ना ना आदर नोटेड वाला रिट्स ब्रिटेन ना ना आदर बो ओके अंडर इन्हीं आयरलैंड इतने कार्य में पढ़ाएं हम आयरलैंड इतने ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आदो बोलते ना इन्हें अनेक पर ना कार्य में लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इधर का आयरलैंड इतने ना नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स हम ओके आदा ने बड़ा पढ़ना नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इधर का आयरलैंड इतने न रशियल ना ना, ओके, अब इक कारिंग लग का, उन्ना पढ़ी चुकी है क्या? अब इधर मात्रा लाल लाल तो एक वाड़ कारिंग लग रहा है, नालूम इधर इंगलूम एटलिस्ट और में लोग क्या ट्राई किया? एनी सेकंड वन अंदानो का, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे वे फॉर एक्विसिशन ऑफ़ सिटिजनशिप इन इंडिया, ओके लाय। मैं नाना क्वेश्चन। Which among the following is not a way of acquisition of citizenship in India? अतएव इंडिया इले सिटिजनशिप को गिटना इंगले कुछ कारिंग अंडर। अलाय। हम कारिंग आम अद टेक्स्ट नो की टने के निम्न का आना वेस ऑफ एक्वायरिंग सिटिजनशिप पन वर अंडर रो अंचे कारिंग अंडर पर आयना। अब आ अंचे कारिंग अंडर लादे इधर लोन्न गोड़ते चंडे। by incorporation of territory. अब आप आरण्य दिल अंदर किंडे वड़ा है। बर्थ वड़ा कहाना नहीं ला ले। आदो ओके नो प्रॉब्लम। By descent अंदर, यानी by registration अंदर, फिर नंदा है ना incorporation of territory। यहाँ आरण्य कार्य थल अंदर। ऐनाल इल्ला तो अंदर है ना renunciation। इधर अंदर ने वैंडी थल दाना। आदा इधर loss of citizenship आने दो। ओके, नम्मला citizenship loss ही अंला कार्य � Option A is the answer. Okay, option A is the answer. Which among the following is not a way for acquisition of citizenship in India? Option A is the answer. Now, we are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. So, you are going to talk about the first thing. You are going to talk about the first thing. You are going to talk about the first thing. 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് സോ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ആൻ അമൻമെൻറ്റ് പാസ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലോ വിത്ത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ബി നല്ലിഫൈ ദ ജുഡീഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സി കേട്ടേൽ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ഓക്കെ അല്ല മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കേട്ടേൽ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ഇതാണ് ഹു വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ അഡ്വൈസർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓപ്ഷൻ ബി കെ എം മുൻഷി സി ബി എൻ റാവു ഡി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ കണ്ടോടണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആരാണ് ബി എൻ റാവു ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വിച്ച് പ്രോഹിബിറ്റ് ടോക്സ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് അതായത് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക്സിനെയൊക്കെ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയറും അവർക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ അണ്ടിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലാതെ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു അനുസരിച്ച് വന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതെന്താണ് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് സ്ലോട്ടർ ഓഫ് കൗസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോട്ടർ ഓഫ് കൗസൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ സംടൈംസ് സിംപ്ലി കീപ്പ് എ ബിൽ ഓൺ ഹിസ് ടേബിൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് ഗിവിംഗ് ഓർ റെഫ്യൂസിങ് അസെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് അതിനെന്താ പറയാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അബ്സല്യൂട്ട് വിറ്റോ ബി ക്വാളിഫൈഡ് വിറ്റോ സി സസ്പെൻസീവ് വിറ്റോ ഡി പോക്കറ്റ് വിറ്റോ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആണ് അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ എന്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ബില്ല് വയ്ക്കാം ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കാലയളവ് പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ കീപ്പ് എ ബിൽ പെൻഡിങ് ഫോർ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പവർ ആണ് അതായത് ഒരു ആക്ഷൻസും എടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് പോക്കറ്റ് ബി പോക്കറ്റ് വീറ്റോ എന്ന് പറയാം ദ പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് എനി ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ബിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ
part of the judgment which was strictly not necessary for the disposal of the cause or matter before the court idana obiter beta obiter dicta sorry appo idu adiyayitt arikkan chalpa ellarum kelkunnundava appo onnu note cheyidola okay ini adutha question nokka the national commission for women was constituted in the national commission for women was constituted in option a 1985 B nineteen ninety, C nineteen ninety five, D two thousand. अब आह निगल आंसर मार्क किया ना इधर नो आंसर आना राइट आंसर है ना वरना nineteen ninety two आना अदो उड़ी मार्क की दोड़ा राइट आंसर है ना नाइनटीन नाइनटी टू आना नेशनल कमीशन फॉर वोस सॉरी नेशनल कमीशन फॉर वोमन कंस्ट्यूटेड इधर ओके नाइनटीन नाइनटी टू लाना यानी आठवें क्वेश्� The number of ten to one, Anna. The number of members nominated by the princely states to the Constituent Assembly were option A thirty six, B thirty nine, C sixty three, D ninety three. Options are marked here. Okay, la. Upon that, Anna. Number of members nominated by the princely states to the Constituent Assembly. एत्र मेबे नोमेटियाँ पटा ना क्वस्टन ऑप्शन डी आंसर नयटी थ्री मेबे ओके अभी नम्बे कॉन्स्टिट्यूंट असंब्लिय टोटल सेंत ए नयन ओके अब इन गवर्ण प्रोविंस ऑफ ब्रिटीश इंटर टू नयटी टू चीफ कमीशन प्रोविंस फोर अल इन प्रिंसली स्टेट नयटी त्रीयुन ओके अब अड़ता क्वस्टन नोक अड़ा वाट द टाइम लिमिट वितिन विच आ इंफर्मेशन ईस टू बी प्रोवैड्ड रिगार्डिंग द लाइफ आंड लिबर्टी ऑफ ए पेसन अंडर द आर टी ई आक्ट टू तौस फाइव ओके अल ऑप्शन ए तेटी डेस् ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर हवर्स ऑप्शन सी सिक्सटी डेस् ऑप्शन डी फोर्टी एइट हवर्स या वाई मर सोरी अब आर टी ई आक्ट टू तौस फाइव अनुसरी और पेस लाइफ लिबर्टी की अल आ इंफर्मेशनस टाइम लिमिट प्रोवैडी एत्र टाइम लिमिट नम्बर ऑप्शन फोर्टी एइट अब प्रोवैडी ओके ऑप्शन डी आंसर फोर्टी एइट इन अड़ा दी एस टी दट मीन प्रिवेंशन ऑफ आट्रोसीटी आक्ट नयटी नयन एनफोस्ड वित् एफक्ट फ्रम एंण ऑप्शन ए तेटी जनवरी नयटी नयटी ऑप्शन बी ट्वेंटी सेकंड फेब्रवरी नयटी नयटी वन ऑप्शन सी तेटी नवंबर नयटी नयटी ऑप्शन डी तेटी जूल नयटी नयटी ओके अब एप्शन ऐरक्ट नोक ओके अल अब या आंसर पर क्वस्टन एस सी एस टी अब एस सी एस टी का पीड़न के अद प्रिवेंटिया वेट आक्ट नयटीन एइटी नयन आक्ट अब एपड़ा नीवल वह क्वस्टि एपड़ा ऑप्शन ए आंसर तेटीएत जनवरी नयटी नयटी ओके तेटीएत जनवरी नयटी 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 आंसर पर अब इत पढ़ निर क्यों कूड़ी ओर्क ए ना अणचबिलिटी की वेट आर्टिकल ओके आर्टिकल सवेंटीन इन अड़ता क्वस्टन हू रोट द बुक ए विंडिकेशन ऑफ द रईट्स ऑफ वुम आरान ऑप्शन ए फ्रीडन ऑप्शन बी मेरी वोलस्टो क्राफ्ट ऑप्शन सी गेन्स्ब ऑप्शन डी का ग्रे ऑप्शन बी आंसर मेरी वोलस्टो क्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द रईट्स ऑफ वुम ए अड़स्टन पवा द लोकायुक्त आंड उपलोकायुक्त आक्ट वॉज फस्ट पास इन अब इन आंसर ऑप्शन करक्ट आंसर या या पास अब पास ओडीशल ओके फस्ट पास ओडीशल इन इन महाराष्ट्र एप्शन अल फेट अपॉइंट लोकायुक्त इत अपॉइंट एवडा महाराष्ट्र पशे अब पास ओडीशल ओके इन डिफरें ऑप्शन मारीद अदान याद पर ओके आवस्ट नोक 
ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി തേർഡ് അമൻമെൻറ്റ് ബി ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത് അമൻമെൻറ്റ് സി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ഡി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ പ്രസിഡൻറ്റ് ബി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് സി ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ദ ഗവർണർ മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ദ ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഗവർണർ ഇത് ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻത്ത് വൺ ഹൂ ആക്ട് ആസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ സി ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റോർണി ജനറൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇതാ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടും ഫിലോസഫറും ഗൈഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാഗു ആയിട്ട് കാഗ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാഗിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും വൺ ഫോർട്ടി നയനും മറക്കേണ്ട അത് രണ്ടും കാഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് കോർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഡിറ്റൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ മൻഡാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെർത്തിയോറാറി ഓപ്ഷൻ സി ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹുവോ വാറണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വൺ ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് കോർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് അതായത് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് അതായത് നമുക്ക് അഞ്ച് റിട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണത് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ഉണ്ട് മെൻറ്റാമസ് ഉണ്ട് ക്യൂ വാറണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രോഹിബിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെർട്ടി ഓരാരി അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് റിട്ടുകളാണുള്ളത് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹാവ് ദ ബോഡി ഓർ ടു ദ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണെ ഹാജരാക്കുക അതാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായാലും മറന്നു പോകാതെ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക എന്താണ് ടു ഹാവ് ദ ബോഡി എന്നാണ് അതായത് ആ പേഴ്സണെ ഹാജരാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മൻഡാമസ് മൻഡാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം യുവർ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ പറയാം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല റിട്ടാണ് മൻഡാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ക്യൂ ഓ വാറണ്ടോ അത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് ഓർക്കുക അതായത് വെത്തർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ആ പോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് അയാൾ ക്വാളിഫ്ലാ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു റിട്ടാണ് ക
answer is the option A. You think and I will tell you about the question. I will answer and discuss the borrowed ideas. And then the directive principles are the Irish Republic. Sati self immolation of widows was prohibited by law in Bengal in 1829 by the British governor. That's it. Okay, I will explain to you. I will mark you. Option A, Sir John Shaw. Option B, Warren Hastings. Option C, Wellesley. Option D, William Benedict. Okay, so what is it? Sati is prohibited in Bengal. That is the British governor in 1829. That is what is it? That is the question of the British governor. That is the question of the British governor. That is option D. That is answer William Bentick. That is the answer. That is the answer. D is William Bentick. British governor, that is prohibited the British governor. Okay, so we have 20 questions from the Indian Constitution. So, if you have a correct score, you can score it. So, if you have a correct score, you can score it. If you have a correct score, you can score it. All the best. If you have a best in my videos, you can like it, comment 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 it, Anda orang friends ok ya tu video share ini dorang, pina itu beri subscribe ya tu orang orang please subscribe, ok? Apa nama kita? Adat video lalu, ada mock test tu ada kanan. Thank you for watching, bye.